Olá, você já se perguntou por que a gente respira? Qual é a finalidade da respiração? Como ela acontece nessa super máquina chamada corpo humano? Venha comigo, porque hoje eu vou te mostrar o sistema respiratório. Em nosso planeta, encontramos um elemento químico muito importante para a vida, o oxigênio. Ele é essencial, pois grande parte dos seres vivos, incluindo os seres humanos, dependem dele para produzir energia em seus organismos. Nós absorvemos o oxigênio e transformamos em energia em nossos corpos, através da respiração. Quando respiramos, o ar que entra passa por um conjunto de órgãos chamado sistema respiratório. No sistema respiratório, acontece a respiração pulmonar. Esse tipo de respiração é feito pelo pulmão, o principal órgão desse sistema. Para chegar até o pulmão, o oxigênio precisa passar pelos seguintes órgãos. Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Agora vamos fazer uma viagem pelo sistema respiratório. Vamos conhecer o que acontece com o ar dentro do nosso corpo. Vamos lá? Em nosso nariz, o ar entra através das narinas, que se comunicam com as cavidades nasais. Ele também pode entrar pela boca, mas o correto é respirarmos pelo nariz, pois o nariz tem pelos que filtram partículas presentes no ambiente, como poeira gerada pela poluição. E quem aí tem meleca no nariz? Bom, eu tenho, todos nós temos. Essa meleca, na verdade, é um muco produzido naturalmente pelo nosso sistema respiratório. A meleca do nariz é muito importante, pois ela tem a função de proteger o nosso corpo e capturar partículas do ar e micro-organismos que possam ser prejudiciais à nossa saúde. Portanto, nada de colocar o dedo no nariz, hein? Se precisar, utilize um lenço ou um papel higiênico. Após o ar entrar pelas cavidades nasais e ser filtrado, ele segue para a faringe. A faringe é um tubo muscular ligado ao nariz e à boca. Por isso, ele é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório, quanto do sistema digestório. Isso significa que tanto o que comemos, quanto o ar que respiramos, passa pela faringe. Continuando a sua jornada, após percorrer a faringe, o ar atinge um órgão em forma de tubo, chamado laringe. Na laringe, só é permitida a passagem de ar. Acima dela, existe uma pequena cartilagem chamada epiglote. Ela funciona como uma tampa que se abre para a passagem do ar e se fecha durante a passagem de comida e líquidos que ingerimos. Se a epiglote não existisse, as coisas que engolimos iriam direto para os nossos pulmões. É isso que acontece quando a gente se engasga. A epiglote se abre no momento que engolimos algo. O nosso corpo reage tossindo para expulsar a comida das nossas vias respiratórias. Em casos mais graves, a pessoa precisa de ajuda para conseguir desengasgar. Para evitar que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa refeição tranquilos, de preferência sentados e prestando atenção no que é engolido. Depois que o ar passa pela laringe, ele segue para a traqueia. A traqueia é um tubo cheio de anéis que se bifurcam em dois tubos menores, chamados de brônquios. Os brônquios ficam divididos em lado direito e lado esquerdo. Eles fazem a conexão entre a traqueia e os pulmões. Depois de percorrer esse longo caminho, o ar finalmente encontra os pulmões. Você poderia me responder quantos pulmões nós temos? Isso mesmo, nós possuímos dois pulmões, um de cada lado do nosso corpo. É aí que a mágica acontece. Quando o ar passa pelo nosso pulmão, ele tem acesso ao nosso sangue e acontecem as trocas gasosas. Mas o que são trocas gasosas? Veja, durante a respiração nós inspiramos e expiramos. Ou seja, o ar entra e sai do nosso corpo. Vamos ver? Quando puxamos o ar na inspiração, armazenamos oxigênios em nossos pulmões e liberamos o gás carbônico para fora do nosso corpo. Essas são as trocas gasosas. Então, o oxigênio presente no ar é levado até o pulmão pela respiração, se junta com o sangue e é espalhado por todo o nosso corpo através da circulação sanguínea. Uau! É muito legal ver o caminho que o ar faz dentro do nosso corpo, não é mesmo? Vamos recapitular? Bom, o ar ele entra no nosso nariz através das narinas, que tem acesso às cavidades nasais. 
Depois, ele passa pela faringe e com a abertura do epiglote, desce até a laringe. Em seguida, ele vai para a traqueia, onde é dividido entre os brônquios, onde finalmente chega até os pulmões. Ufa! Nos pulmões, acontecem as trocas gasosas, onde o oxigênio é levado pelo sangue e distribuído pelo nosso corpo, enquanto o gás carbônico é eliminado. E aí, você gostou dessa aventura? Então continue esse desafio e até a próxima! <música>